Bonjour à tous et merci de votre fidélité au journal de l'économie. Voici pour commencer le sommaire de ce numéro. Au sommaire de cette édition, l'Algérie où le FMI se montre préoccupé, il appelle à éloigner le spectre de l'instabilité économique. La Banque mondiale apporte son aide à Madagascar. Elle lui a débloqué 392 millions de dollars. Enfin, l'interconnexion du réseau aérien va générer plus de 29 millions de recettes directes à l'Afrique, selon certaines sources. Et nous commençons par l'Algérie où le Fonds monétaire international appelle le gouvernement à tout faire pour préserver la stabilité économique dans le pays. Dans une Afrique où les transitions politiques sont souvent difficiles, le FMI exhorte l'Algérie à tout faire pour garder son équilibre. Ce qui est important économiquement pour l'Algérie, c'est de préserver la stabilité économique pendant sa transition politique, souligne l'institution de Bretton Woods qui estime qu'il faudra également ancrer la stabilité à moyen terme en réduisant progressivement le niveau du déficit budgétaire et en évitant toute monétisation de ce déficit. Il s'agit selon le FMI d'une nécessité, d'autant plus que les tensions sociales restent fortes dans le pays puisque les manifestations populaires se poursuivent, notamment pour demander le départ du Premier ministre et même celui du président par intérim, tous deux des fidèles de Abdelaziz Bouteflika, signalant que la croissance du produit intérieur brut de l'Algérie s'est très légèrement améliorée à 1,5% en 2018 contre 1,4% en 2017, porté notamment par l'agriculture. Et notez aussi que tous les organismes internationaux s'accordent pour une amélioration des indicateurs macroéconomiques en 2019. Toute chose que la situation politique pourrait, si rien n'est fait, fragiliser assez rapidement. Le Kenya a obtenu un financement de 67,5 milliards de shillings, soit 666 millions de dollars de la part de la Chine, destiné à financer la construction d'un data center dans une ville technologique et une construction d'autoroutes. Eh bien, ce financement a été conclu à Pékin lors du deuxième forum des nouvelles routes de la soie en présence du président Uru Kenyatta. Libellé en des prêts à Toba en contrepartie de partenariat avec des entreprises privées chinoises, le nouveau financement conclu entre le Kenya et la Chine porte sur un montant de 67,5 milliards de shillings, soit 666 millions de dollars. Il devrait servir pour financer deux grands projets. Il s'agit tout d'abord de la construction d'un data center dans une ville technologique en construction à Konza, située à 70 km au sud-est de Nairobi par le groupe chinois de télécommunications Huawei pour un investissement de 17,5 milliards de shillings. Le deuxième projet concerne la construction d'une autoroute à Nairobi, autoroute devant relier l'aéroport de Jomo Kenyatta au banlieue de Nairobi. Les travaux seront réalisés par China Road and Bridge Corporation pour un budget de 50 milliards de shillings. Pays de l'Afrique de l'Est, le Kenya s'est tourné ces dernières années vers la Chine pour obtenir des prêts destinés à financer des projets d'infrastructures. Selon certaines sources, l'empire du milieu détient actuellement environ 72% de la dette publique bilatérale de ce pays, dont les emprunts extérieurs ont augmenté depuis l'arrivée du président Uru Kenyatta au pouvoir en 2013, non sans susciter la colère de l'opposition qui accuse régulièrement le pouvoir d'hypothéquer l'avenir des générations future.
Madagascar a bénéficié d'un financement de 392 millions de dollars de la Banque mondiale. L'aide est accordée dans le cadre de l'initiative pour l'émergence de Madagascar et devrait être affectée à quatre secteurs d'activité. 392 millions de dollars, c'est la somme que la Banque mondiale met à la disposition de Madagascar en réponse aux priorités énoncées dans le cadre de l'initiative pour l'émergence du pays. Un pays où les trois quarts de la population vivent dans l'extrême pauvreté et où la moitié des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. La somme octroyée sera répartie entre quatre secteurs, à savoir l'aide aux familles démunies en raison de 90 millions de dollars, l'amélioration de l'accès à l'électricité, 150 millions de dollars, la sécurisation des titres franciers, 52 millions de dollars et une aide budgétaire de 100 millions de dollars. Une première dans l'histoire des relations qui unissent les deux parties. En effet, c'est la première fois que la Banque mondiale, qui octroie des financements chaque année à Madagascar, accorde une aide budgétaire de 100 millions de dollars. Le financement intervient cette année, quelques mois après la prise de fonction d'André Rajulina, arrivé au pouvoir au terme d'une transition démocratique pacifique, alors que la grande île a connu plusieurs crises politiques depuis son indépendance en 1960. Mais la Banque mondiale estime qu'il y a une énorme opportunité compte tenu de la stabilité actuelle. L'institution a aussi annoncé qu'elle poursuivra avec le gouvernement malgache les discussions en vue du déblocage dans le courant du mois de juin de 450 millions de dollars supplémentaires. Le produit intérieur brut de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est accru de 6,8% au quatrième trimestre 2018. C'est ce qu'on peut, peut retenir du bulletin trimestriel des statistiques de la Banque centrale des États de la de l'Ouest. Ce bulletin souligne cependant que les cours des principales matières premières exportées par les pays de l'UMOA, libellées en devise, ont connu des évolutions contrastées. Le bulletin trimestriel des statistiques de la BCEAO pour le quatrième trimestre 2018 souligne globalement que le produit intérieur brut a enregistré un accroissement de 6,8% au sein de l'espace UEMOA après 6,6% un trimestre plus tôt. La croissance de l'activité économique reste tirée par le secteur tertiaire dont la contribution s'est établie à 4 points de pourcentage stable par rapport aux réalisations notées lors du trimestre précédent. Quant à la contribution du secteur secondaire, elle est ressortie à 1,6 point de pourcentage en hausse de 0,1 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent. En ce qui concerne l'apport du secteur primaire à la croissance de l'espace UMOA, il a été de 1,2 point de pourcentage, soit 0,1 point de pourcentage de plus par rapport aux réalisations du troisième trimestre 2018. S'agissant du taux d'inflation, il est ressorti à 0,9% au quatrième trimestre 2018 après 0,4% un trimestre plus tôt. Cette évolution est essentiellement imputable aux composantes transport, logement et communication. En effet, la composante transport avec une contribution de 0,1 point de pourcentage a été affectée par l'ajustement à la hausse des prix des carburants au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Togo. Parallèlement, la contribution de la rubrique « Logement » s'est affichée à 0,1 point de pourcentage en lien avec le renchérissement des loyers, notamment en Côte d'Ivoire et au Niger d'une part, et la chausse des combustibles au Mali et au Sénégal d'autre part. Enfin, la contribution de la composante « Communication » a été de 0,1 point de pourcentage imputable essentiellement à la hausse des tarifs de communication au Bénin. Direction maintenant la Côte d'Ivoire où la production de coton devrait s'afficher à 500 000 tonnes en 2019-2020. On croit le secrétaire exécutif de l'association des égoneurs ivoiriens. Ce stock équivaut à une hausse de 16% par rapport à la campagne précédente 
campagne au cours de laquelle une récolte de 430 000 tonnes de fibres a été réalisée. La campagne cotonnière 2019-2020 s'annonce prometteuse en Côte d'Ivoire. Après une production de 430 000 tonnes de fibres réalisées dernièrement, le pays s'attend à une récolte plus importante de 500 000 tonnes cette année, au dire du secrétaire exécutif de l'Association des égreneurs ivoiriens, soit une hausse de 16%. Déjà, les agriculteurs préparent la terre dans le pays et ils devraient commencer très rapidement à semer avec les premières pluies de ce mois de mai. Quatrième producteur africain de coton derrière le Mali, le Burkina Faso et le Bénin, la Côte d'Ivoire nourrit de grandes ambitions pour la fibre blanche. La prévision de 500 000 tonnes annoncée pour la campagne 2019-2020, si elle était réalisée, serait une avancée majeure pour Abidjan qui caresse le rêve d'atteindre une récolte de 600 000 tonnes en 2020. D'après les données du gouvernement ivoirien, 108 milliards de francs CFA de coton ont été engrangés en 2017 par les producteurs ivoiriens de coton, soit un niveau en hausse de 40,2% par rapport à celui de 2015, chiffré à 77 milliards de francs CFA. Restons en Côte d'Ivoire, un pays qui nourrit aussi de très grandes ambitions pour la filière cacao, raison pour laquelle il a entériné un accord de prêt de 3,7 milliards de francs CFA signé en février dernier avec le Fonds africain de développement pour le projet d'appui à la gouvernance de la filière cacao, lequel projet a pour principal objectif de renforcer la gouvernance de la filière cacao en vue de booster les revenus des producteurs dont plus de la moitié, soit 55%, vivent en deçà du seuil de la pauvreté d'après la Banque mondiale. Et puis parmi les principales actions du projet figure l'appui à la commission conjointe du cacao formée par la Côte d'Ivoire et le Ghana et le renforcement des capacités de régulation et de stabilisation des structures en charge de la filière. Rappelons au passage que les exportations de cacao ont compté pour 43% des expéditions totales de marchandises de la Côte d'Ivoire en 2016, selon la BAD. Toujours en 2016, la filière a fourni 10% de recettes fiscales à l'État ivoirien. Je le disais en titre, l'interconnectivité aérienne des pays africains pourrait rapporter plus de 29 milliards de dollars de recettes directes au continent africain. C'est en tout cas ce qu'ont annoncé les experts du secteur aérien en marge du forum Aviadev tenu la semaine dernière en Afrique du Sud. Selon ces données, 66,3% du marché africain de l'aviation reste encore inexistant. Le continent noir pourrait gagner jusqu'à 29 milliards de dollars de recettes directes avec l'interconnectivité aérienne de ces pays. La nouvelle est annoncée par des experts du secteur aérien en marge du forum Aviadev tenu en Afrique du Sud. Selon ces experts, seulement 33,7% du marché africain de l'aviation est actuellement desservi. En accélérant donc le processus d'intégration du continent, l'Afrique pourrait bénéficier de ses revenus supérieurs au produit intérieur brut de plus de la moitié de ces pays. De quoi conforter davantage les pays du continent qui ont déjà entamé un processus d'ouverture de leur espace aérien. L'an dernier, l'Union africaine a lancé la relance de son projet de marché unique du transport aérien africain devant permettre d'accélérer l'intégration économique du continent à travers un renforcement de la connectivité entre les pays et stimuler la croissance dans les secteurs du commerce et du tourisme. En somme, il apparaît désormais clairement qu'une interconnectivité aérienne des pays africains est vitale pour la croissance économique et le commerce africain avec en toile de fond l'ouverture des régimes de visa et l'assouplissement des contraintes réglementaires. Et ce sera tout pour cette édition du journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez toute l'équipe vendredi à la même heure, mais d'ici à là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes de Sika TV.